எனக்கு ஒரு டவுட் இப்போ யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் ஷேர் பண்றாங்களே எனக்கு ஆமா அது வந்து நான் ஒரு ஒரு டைமும் போயிட்டு புதுசா பாஸ்வேர்ட் மாத்தினேன்னா நானே யூஸ் பண்ணிக்க முடியுமா இல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா அது லாக் ஆயிடுதா இல்ல அது வந்துட்டு உங்களுக்கு மல்டிபிள் இன்சிடென்ட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க ஸோ அதுல இருந்து ஷேர் பண்ணுவார் நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால ஏதோ ரீசெட் பண்ணணும்னாலும் அது எக்ஸ்பைர் ஆயிடும் பிகாஸ் அது குறிப்பிட்ட நாள் வரைக்கும் தான் அந்த இன்சிடென்ட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க ஓகே ஓகே ஸோ நான் அப்போ அதை லாகின் பண்ணிட்டு எவ்வளோ நாள் யூஸ் பண்ண முடியுமோ யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பே எக்ஸ்பைர் ஆனதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு அனுப்புவார் ஆமாம் ஆமாம் ஓகே ஏன்னா ஒரு ஒரு டைமாக ஒரு பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ண சொல்லி அனுப்புவார் சரி அதான் யோசிச்சேன் அதுதான் ஸோ சேம் இன்ஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அது வந்துட்டு நமக்கு ஒரு கிளைண்ட்டோட டெஸ்ட் என்வாய்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ அதுதான் பார்த்தோம்னா நமக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு எல்லாமே சேமாக இருக்கும் மற்றபடி ப்ராக்டிஸுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற மோஸ்ட் ஆஃப் தி இன்ஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி ரெஃப்ரெஷ் ஆகும் ஸோ ரெஃப்ரெஷ் ஆகிறப்போ மறுபடியும் நம்மளோட யூசர் ஐடி இதெல்லாம் ரீசெட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அது ஓகே ஓகே ஃபைன் ஸோ நேற்று வந்துட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் அக்கௌண்ட் ஸோ இதுதான் பார்த்துருந்தோம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் அக்கௌண்டிங் டெஃபினேஷன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் மேப்பிங் செட்னா என்னன்னு சொல்லிடுவேன் ஓகே பிகாஸ் இப்போ நமக்கு மூணு செட்டப் இருக்கு இந்த அக்கௌண்ட் கோட் காம்பினேஷன் ஜென்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு மேப்பிங் செட்டு ரெண்டாவது வந்துட்டு அக்கௌண்டிங் ரூலு முன்னாடி மூணாவது வந்துட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் அக்கௌண்டிங் டெஃபினேஷன் ஸோ இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் அக்கௌண்டிங் டெஃபினேஷனை தான் எடுத்துகிட்டு போய் நான் சொன்ன இல்லையா அந்த சப்ளஜர் ஸோ அதில் போயிட்டு நம்ம அட்டாச் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் அக்கௌண்டிங் டெஃபினேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மேப்பிங் செட்னு சொல்லிட்டு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மேப்பிங் செட்னா என்ன அப்படின்னா பேசிக்லி உங்களுக்கு அந்த அக்கௌண்ட் கோட் காம்பினேஷன் ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு கொடுக்குற அந்த ஒரு கண்டிஷன் இல்லாட்டி ரூல் செட்டுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு மேப்பிங் செட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த மேப்பிங் செட் வந்துட்டு மூணு இடத்துலேருந்து நம்ம பிக் பண்ணலாம் ஸோ ஒன்று ஸோ ஒய்ட்லி யூஸ்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அக்கௌண்ட் காம்பினேஷன் ஸோ ரெண்டாவது செக்மெண்ட் ஸோ செக்மெண்ட் தான் வந்துட்டு நான் சொன்ன இல்லையா ஒன்று வந்துட்டு கம்பெனி இருக்கும் டிபார்ட்மெண்ட்டு அக்கௌண்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அது ஒன்று வந்துட்டு தனித்தனி செக்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ரூல் எழுத போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம செக்மெண்ட்டுன்னு கொடுப்போம் அதாவது இந்த அக்கௌண்ட் தான் வரணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதுகிறோம் இல்லையா அது வந்துட்டு அக்கௌண்ட் காம்பினேஷன் அதாவது எனக்கு நாலு செக்மெண்ட் இருக்கு நாலு செக்மெண்ட்லேயும் ஒவ்வொரு வேல்யூ இருக்கும் ஸோ என்ன வேல்யூ வரணுங்கிறத நான் இதில் வந்துட்டு டிஃபைன் பண்ணுவேன் அதுதான் வந்துட்டு அக்கௌண்ட் காம்பினேஷன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ரா மெட்டீரியல் ஒன் இருக்கு ஸோ இந்த ரா மெட்டீரியல் ஒன்னை வந்துட்டு நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த ரா மெட்டீரியல் ஒன்னு வந்துட்டு நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன அக்கௌண்ட் கோட் வரணும் ஸோ அக்கௌண்ட் வந்துட்டு ஸோ இது வந்துட்டு லட்சே ஒரு ஐட்டம் கேட்டகரி ஓகே ஸோ இப்போது நான் ரா மெட்டீரியல் ஒன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு அக்கௌண்ட் வந்துட்டு ரா மெட்டீரியல் வரணும் கம்பெனி வந்துட்டு ஜீரோ ஒன் வரணும் அதாவது ஸ்டீலுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஜீரோ ஒன் வரணும் அதுக்கப்புறம் டிபார்ட்மெண்ட் வந்துட்டு ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் இது வந்துட்டு எனக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஜீரோ டூ இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அக்கௌண்ட் ரா மெட்டீரியல் அக்கௌண்ட் இருக்கு இல்லையா அது வந்துட்டு த்ரீ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஓகே ஸோ இது வந்துட்டு எனக்கு அக்கௌண்ட் ஹெட்டு ஸோ நாலாவது வந்துட்டு ஸோ ப்ராப்ளி நான் வந்துட்டு ஒரு இது வச்சுக்கிறேன் ஒரு சே வந்து ப்ராடக்ட் வச்சுருக்கேன் ப்ராடக்ட் ஒரு செக்மெண்ட்டாக வச்சுருக்கேன் அப்போ அந்த ப்ராடக்டில் வந்துட்டு அகெயின் நான் கொடுப்பேன் ஸோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஸோ இது வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி நான் கொடுத்துக்கலாம் அப்போது இந்த காம்பினேஷன் இருக்குது நான் சொன்ன இந்த நாலு வேல்யூவும் வர்றது தான் அக்கௌண்ட் கோட் காம்பினேஷன் ஓகே இது வந்து அந்த நம்மளே டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குமா இந்த நீங்கள் இப்போ ஒரு நாலு இது சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா நம்மகிட்ட கொடுப்பாங்க இதுதான் வேல்யூஷன் சொல்லிட்டு ஸோ அதை வச்சு நம்ம இந்த ரூல் எழுதுவோம் ஆ ஓகே ஸோ இது வந்துட்டு அக்கௌண்ட் காம்பினேஷன் ஸோ இதுலேயே செக்மெண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ செக்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னா
ஸோ டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்துட்டு எனக்கு ப்ரொடக்ஷன் மட்டும் வந்தால் போதும் அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு நான் செக்மெண்ட்னு சொல்லிவிட்டு செலக்ட் பண்ணிப்பேன் ஓகே மூணாவது வேல்யூ செட் வேல்யூ செட்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ லெட்ஸே எனக்கு கம்பெனி இருக்கு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு அக்கௌண்ட் இருக்கு இப்போ அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு வேல்யூ செட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கம்பெனிக்கு ஒரு வேல்யூ செட் இருக்கும் ஸோ விச் மீன்ஸ் இப்போ நான் எதுக்காக வந்துட்டு செக்மெண்ட் யூ யூஸ் பண்ணுவேன் எதுக்காக வந்துட்டு வேல்யூ செட் யூஸ் பண்ணுவேன் இல்லாட்டி எப்போ யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஸோ செக்மெண்ட் வந்துட்டு இன்னஸ் சின்னாரியோ எனக்கு வந்துட்டு டூ டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அதாவது இன்ன சென்ஸ் நான் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அதில் இருந்து தான் நமக்கு இந்த அக்கௌண்ட் கோட் காம்பினேஷன் எல்லாமே வருது ஸோ இது எப்படி வருது அப்படின்னா நமக்கு ஒரு செக்மெண்ட் இருக்குது இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு ஒரு வேல்யூ செட் இருக்குது இதில் தான் நமக்கு கம்பெனி ஒன்னா கம்பெனி டூவா கம்பெனி த்ரீயா இது எல்லாமே நாம் டிஃபைன் பண்ணுறோம் இப்போது செக்மெண்ட்டுக்கும் வேல்யூ செட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு செக்மெண்ட்டுங்கிறது கம்பெனி ஒன்று இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்டில் நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இன்னொன்று வந்துட்டு எனக்கு இந்த வேல்யூ செட்டை வந்துட்டு நான் ரெண்டு கம்பெனிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஜஸ்ட் வித் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போது செக்மெண்ட்டுன்றது ஒரு கம்பெனிக்கு அந்த 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 பர்டிகுலர் இப்போ சே ப்ரொடக்ஷன்னா அதை வந்து ஒரு இதுக்கு செட் பண்ணிவிடுவீங்க வேல்யூ செட்னா அந்த ப்ரொடக்ஷனை வந்து ரெண்டு மூணு கம்பெனிக்கும் யூஸ் பண்ணலான்றீங்களா இல்லை ஒரே நான் ஓகே ஆ ஓகே இப்போது நான் வந்துட்டு டாடா ஸ்டீல் எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஒரு லைன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஸோ என்னோட செக்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் ஸோ என்னோட செக்மெண்ட் தான் வந்துட்டு என்னோட சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு என்னோட கம்பெனி இருக்கு ரெண்டாவது வந்துட்டு என்னோட டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு நாலாவது என்னோட ஜிஎல் ஹெட்டு அதாவது ஜிஎல் அக்கௌண்ட்டு ஸோ சாரி மூணாவது நாலாவது வந்துட்டு எனக்கு லைன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ இதுதான் என்னோட ஸ்ட்ரக்சரு இப்போது எனக்கு இந்த ஸ்டீல் இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கம்பெனி ஜீரோ ஒன் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ டிபார்ட்மெண்ட் வந்துட்டு எனக்கு ஜீரோ டூ ஸோ ஜீரோ ஒன்னுங்கிறது வந்துட்டு எனக்கு ப்ளட்ஸ் ஏ ஃபைனான்ஸ் இல்லாட்டி ஹெச்ஆர் ஆர் மார்க்கெட்டிங் வாட் எவர் ஸோ ஜீரோ டூங்கிறது வந்துட்டு ப்ரொடக்ஷன் ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் ஓகே அதுக்கப்புறம் த்ரீ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு எனக்கு இந்த அக்கௌண்ட்டு ரா மெட்டீரியலுக்கு உள்ள அக்கௌண்ட்டு ஓகே ஆரம் ஸோ இப்போ லைன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இருக்கு இது வந்துட்டு ஜீரோ ஒன் ஸோ ஜீரோ ஒன்னா எனக்கு வந்துட்டு ஸ்டீல் ஓகே அதே மாதிரி இது ப்ரொடக்ஷன் இது வந்துட்டு ஸ்டீல் இந்தியா ஓகே ஸோ சிமிலர்லி இப்போ எனக்கு வந்துட்டு இதே வேல்யூஸ் இங்கே இருக்கு இங்கே வந்துட்டு எனக்கு கம்பெனி லெட்ஸி சேம் கம்பெனி இருக்கு ஆர் லெட்ஸி எனக்கு கம்பெனி இந்த இடத்துல ஜீரோ டூன்னு வருது ஸோ ஜீரோ டூ வந்துட்டு என்னோட ஸ்டீல் சிங்கப்பூர் ஓகே ஸோ இது வந்துட்டு எனக்கு சேமாக இருக்கும் லைன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் சேமாக இருக்கும் ஸோ கம்பெனி வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் அக்கௌண்ட்டு இதுவும் எனக்கு சேம் தான் ஓகே இப்போ இது வந்து சேம் கம்பெனி டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச்ன்ற மாதிரி டிஃபைன் பண்ணுறீங்களா ஸ்டீல் இந்தியா ஸ்டீல் சிங்கப்பூர் இல்லை இது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸா கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஏன் அப்படின்னா எனக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லிட்டு பண்ணுவோம் இல்லையா ஓகே ஸோ அது இந்தியாவில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறப்போ எனக்கு லா ஒரு மாதிரி ஒர்க் ஆகும் லாவில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு மாதிரி ஒர்க் ஆகும் இப்போ ஈவந்தோ டாடா ஸ்டீல் வந்து இப்போ ரெண்டுமே டாடா ஸ்டீல்னு எடுத்துப்போம் டாடா ஸ்டீல் இந்தியா ஒன்று டாடா ஸ்டீல் சிங்கப்பூர் ஒன்று ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம இப்ப இப்ப நீங்க டிஃபைன் பண்றது வந்து நீங்க இந்த ஸ்டீல் இந்தியான்னு போட்டிருக்கிறது நான் சொல்ற மாதிரியா இல்ல வந்து இது வந்து டாடா ஸ்டீல் இன்னொன்னு வந்து வேற ஏதாவது ஒரு இந்த சிஸ்கோ ஸ்டீல் அந்த மாதிரியா இல்ல இல்ல சிஸ்கோ ஸ்டீல் டாடா ஸ்டீல் மாதிரி இல்ல ஸோ ரெண்டுமே டாடா ஸ்டீல் தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இப்ப டாடா ஸ்டீல் இந்தியாங்கிறது ஒரு கம்பெனியாவும் டாடா ஸ்டீல் சிங்கப்பூர்ங்கிறது வேற ஒரு கம்பெனியாவும் தான் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருப்போம் ஸோ அதனால் இங்கே நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறதுமே ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டூன் தான் ட்ரீட் பண்ணி ஆகணும் பிகாஸ் ரெண்டுமே டூ டிஃப்ரெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இல்லாட்டி டூ டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ் அதாவது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனின்னு நம்ம சொ
கம்பெனி எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கேஸில் இந்தியாவுக்கு வேற சிங்கப்பூருக்கு வேற ஸோ ஏன் வேற வேறன்னு சொல்கிறோன்னா ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சில சிமிலாரிட்டிஸ் இருந்தால் கூட ஸோ லட்சி எனக்கு கரன்சின்னு பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட் கரன்சி வரும் ஆமாம் பட் எனக்கு வந்துட்டு கேலண்டர்னு பார்க்கும்போது இங்கேயும் வந்துட்டு நமக்கு ஃபிஸ்கல் கேலண்டர் தான் சிங்கப்பூர்லேயும் எனக்கு ஃபிஸ்கல் கேலண்டர் தான் ஓகே அகெயின் இந்த டேக்ஸேஷன் ரூல்ஸ் இதெல்லாமே பார்த்தோம்னா இங்கேயும் நமக்கு ஜிஎஸ்டி இருக்கு சிங்கப்பூர்லேயும் நமக்கு ஜிஎஸ்டி இருக்கு பட் அங்கே வந்துட்டு கரன்சி வேற இங்கே கரன்சி வேற ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில வேரியேஷன்ஸ் அண்ட் ஒரு சில கவர்மெண்ட்டோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் தி டேக்ஸ் ரூல்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால உங்களுக்கு இதை டிஃப்ரெண்ட் என்டிட்டியாக தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால தான் இதில் ஜீரோ ஒன்னும் இதில் ஜீரோ டூவும் போட்டிருக்கேன் ஓகே பட் டிபார்ட்மெண்ட்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு இது தான் ஜீரோ டூ தான் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி அக்கௌண்ட் இது எல்லாமே சேம் தான் ஸோ டோட்டலி பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்துட்டு எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் சிஓஏ சிஓஏ ஒன்ல வந்துட்டு எனக்கு இந்த செக்மெண்ட்லாம் இருக்கு அப்போ நான் இந்தியாவுக்கும் சிங்கப்பூருக்கும் சேம் ஸ்ட்ரக்சர் தான் யூஸ் பண்றேன் அப்போ கம்பெனின் கம்பெனி டிபார்ட்மெண்ட் ஜிஎல் ஹெட் லைன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இது நாலு தான் வந்துட்டு நான் ஒரு சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்லாம் வச்சுருப்பேன் இந்த ஒரு சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் வந்துட்டு நான் ரெண்டுக்குமே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சிங் சிங்கப்பூர் பிஸ்னஸுக்கும் சரி இந்தியா பிஸ்னஸுக்கும் சரி நான் இது தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இதே இது நான் ஆஸ்திரேலியா எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியாவில் எனக்கு என்டைர்லி டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோ ஸோ எனக்கு டேக்ஸ் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எனக்கு கேலண்டர் டிஃப்ரெண்ட்டு கரன்சி டிஃப்ரெண்ட் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ அங்க எனக்கு ரெக்குவயர்மெண்ட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அப்போ இங்க வந்துட்டு நான் சேம் ஸ்ட்ரக்சர் வச்சிருக்க மாட்டேன் அப்போ இங்க நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா சிஓஏ டூன்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணிருப்பேன் இந்த சிஓஏ டூல வந்துட்டு நான் என்ன போட்டிருப்பேன் அப்படின்னா கம்பெனின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எனக்கு டிபார்ட்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஜிஎல் ஹெட்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எனக்கு லைன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வச்சுருப்பேன் ஸோ அடிஷ்னல்லி வந்துட்டு நான் ப்ராடக்ட் கூட வச்சுருக்கலாம் ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் ஓகே ஸோ இங்கே வந்துட்டு எனக்கு நாலு செக்மெண்ட் இருக்கு இங்கே வந்துட்டு அஞ்சு செக்மெண்ட் இருக்கு அப்போ இந்த சினாரியோவில் என்னால் சேம் ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இங்கே ஃபைனான்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவில் நமக்கு ரெண்டு இருக்கு சிஓஇ ஸ்ட்ரக்சருன்னு ஒன்று இருக்கு அதுக்கப்புறம் சிஓஏ சிஓஏ ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு இப்போ நம்ம இங்கே சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த நம்மளோட டிரான்சாக்ஷன் அக்கௌண்ட் டெஃபினேஷனில் யூஸ் பண்ணுற இந்த அக்கௌண்ட் கோட் காம்பினேஷன் செக்மெண்ட் இது எல்லாமே ஸோ இது எல்லாமே நம்ம சிஓஏ ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து எடுக்க மாட்டோம் ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து தான் எடுப்போம் பிகாஸ் நம்ம லெஜரில் எது அட்டாச் பண்ணுறோமோ அதை தான் வந்துட்டு நமக்கு ப்ரொக்யூர்மெண்ட் சைடில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போது லெஜருக்கு என்ன அட்டாச் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆப்ஷன் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இன்ஸ்டன்ஸ் தான் அட்டாச் பண்ண முடியும் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளால் அட்டாச் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ இதில் நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ சின்ஸ் எனக்கு இதே செக்மெண்ட் வந்துட்டு எனக்கு இந்தியா சிங்கப்பூருக்கும் வர்றனால இது வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக நான் கொடுத்துக்கலாம் அதாவது இங்கே என்னோட சிஓஏ ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு இப்படி தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ சப்போஸ் ஆ ஓகே இப்போ என்னென்னா இப்போ சப்போஸ் ஸ்ட்ரீ யூஎஸ்ஏன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து சேம் வருது அந்த அந்த அஞ்சு பேராமீட்டர்ஸும் வருது அப்போ நான் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சிஓஏ ஸ்ட்ரக்சரை அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆமாம் கரெக்ட் ஓகே ஸோ இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ சிஓஏ ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு அஞ்சை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்துட்டு எனக்கு ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு இந்தியா அண்ட் சிங்கப்பூர் இன்னொன்று வந்துட்டு ஆஸ்திரேலியா ஓகே இன்னொன்று வந்துட்டு ஆஸ்திரேலியா ஸோ எனக்கு ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு ஒன்று காமனாக நான் டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன் கம்பெனி டிபார்ட்மெண்ட் ஜிஎல் லைன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்னு சொல்லிட்டு ஸோ சிங்கப்பூர் அண்ட் இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு நான் ஒரே ஒரு சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் நாலு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அ
நம்ம இந்த கம்பெனின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த கம்பெனியில் ஜீரோ ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அப்போது இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா கம்பெனி வேல்யூ செட்டுன்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவேன் இந்த வேல்யூ செட்டுக்குள்ளே தான் பார்த்தோம்னா நம்ம வேல்யூஷன் சொல்லிட்டு ஒன்று ஆட் பண்ணுவோம் அப்போது இதில் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஜீரோ ஒன்றுன்னு ஒன்று ஆட் பண்ணுவேன் ஜீரோ டூ ஜீரோ த்ரீன்னு சொல்லிட்டு ஆட் பண்ணுவேன் அப்போது எனக்கு ஜீரோ ஒன்று வந்துட்டு எனக்கு ஸ்டீல் இந்தியா ஸோ ஜீரோ டூ வந்துட்டு எனக்கு லட்சே ஸ்டீல் சிங்கப்பூர் அதுக்கப்புறம் ஜீரோ த்ரீ வந்துட்டு எனக்கு ஸ்டீல் ஆஸ்திரேலியா ஓகே ஸோ இப்படி தான் நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா இன்ஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு நம்ம ரெண்டு இன்ஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சிமிலர்லி இப்போது எனக்கு கம்பெனி வேல்யூ செட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த வேல்யூ செட் வந்துட்டு நான் இதுக்கும் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இந்த கம்பெனிங்கிற வேல்யூ செட் இருக்கு இல்லையா அது இந்த இன்ஸ்டன்ஸுக்கும் நான் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இந்த இன்ஸ்டன்ஸுக்கும் நான் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எனக்கு <laughs> 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 இப்போ எனக்கு ரெண்டு மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் நான் ஆட் பண்ணலாம் ஒன்று வந்துட்டு ஃப்ரீ டெக்ஸ்ட் இன்னொன்று வந்துட்டு எனக்கு எல்ஓவி லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூ ஸோ மூணாவது வந்துட்டு எனக்கு ஃப்ரம் டேபிள் இல்லாட்டி ஃப்ரம் வேலிடேஷன் இப்போ ஃப்ரீ டெக்ஸ்டில் என்ன இஷ்யூ இருக்கும் அப்படின்னா எனக்கு அதாவது யூசர் ஒரு யூசர் என்ட்ரு பண்ணுறாரு அப்படின்னா எனக்கு இன்னைக்கு என்ட்ரு பண்ணும்போது ஸ்டீல் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு என்ட்ரு பண்ணுவார் ஸோ நாளைக்கு இந்தியா ஸ்டீலுன்னு சொல்லிட்டு என்ட்ரு பண்ணுவார் ஸோ அதுக்கு அடுத்த நாள் பார்த்தோம்னா லட்சே ஐஎன்டின்னு போட்டுட்டு ஸ்டீலுன்னு போடுறாரு அப்போது எண்ட் ஆஃப் தி மந்த் நான் ரிப்போர்ட் எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு எப்படி ரிப்போர்ட் கிடைக்கும்னா ஒரு ரிப்போர்ட் வந்துட்டு சொல்லும் ஸ்டீல் இந்தியா இன்னொரு ரிப்போர்ட் வந்துட்டு இந்தியா ஸ்டீல் சொல்லும் இன்னொன்று ஐஎன்டி ஸ்டீலுன்னு சொல்லும் பட் லாஜிக்கலி பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணுமே ஒரே இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஒரு கம்பெனிக்கு தான் நம்ம மூணு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் போட்டிருக்கோம் அப்போது லாஜிக்கலி எனி பிஸ்னஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் அடாப்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே ரெண்டாவது வந்துட்டு நமக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூ ஓகே ஓகே பிஃபோர் தட் நான் டேபிள் சொல்கிறேன் ஸோ டேபிள் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி நமக்கு ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆர் ஃபைனான்ஸில் வந்துட்டு யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ ஹச்சிஎம்ல தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஏன் வந்துட்டு ஹச்சிஎம்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆர் இதில் வந்துட்டு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ டேபிள் வேல்யூ எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ லெட்ஸே எனக்கு ஒரு பத்து எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க ஸோ இந்த பத்து எம்ப்ளாயிஸுக்கு வந்துட்டு பேரோல் நான் ப்ராசஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த பேரோலில் பேசிக் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா எனக்கு டேக்ஸ் காம்பனண்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரி மல்டிபிள் இருக்கும் இப்போது இதில் டேக்ஸ் காம்பனண்ட் இல்லாட்டி பிஎஃப் எடுத்துக்கோமே ஸோ பிஎஃப் இருக்குது ஸோ இந்த பிஎஃப் வந்துட்டு எனக்கு டிரைவ் ஆகணும் அப்படின்னா எனக்கு டுவெல் பர்சன்ட் ரூல் ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் எது வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த ரூல் ஒன்று இருக்குது நமக்கு ஸோ அந்த ரூலை பேஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரோம் இப்போது இந்த வேல்யூ நான் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னா ஒன்று நான் ஃப்ரீ டெக்ஸ்ட்டாக கொடுக்கலாம் இல்லை லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூனால் ஒரு வேல்யூ நான் ஆட் பண்ணுறேன் அதுலேருந்து நான் எடுத்துக்கலாம் ஸோ டேபிள்ங்கிறது வந்துட்டு டேபிளில் இந்த டுவெல் பர்சன்ட் இருக்குது அதாவது பிஎஃப் கால்குலேஷன்னாலே இந்த டுவெல் பர்சன்ட் ரூல் தான் இருக்குது அப்போ அந்த லாஜிக் நான் எது எதில் எழுதியிருக்கேன்னா ஒரு பேக் அண்ட் டேபிளில் நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் அந்த டேபிளில் இருந்து நான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கிறேன் அப்போது இந்த வேல்யூ செட் நான் அட்டாச் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக டுவெல் பர்சன்ட் சொல்லிட்டு வரும் ஓகே இது டேபிள் ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூ என்ன அப்படின்னா நான் வந்துட்டு ஜீரோ ஒன் அப்படின்னா ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு நான் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இது வந்துட்டு இந்தியா ஸ்டீல் சாரி ஸ்டீல் இந்தியான்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா இந்தியா ஸோ இதுதான் இருக்கு இப்போ இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூ நான் ஆட் பண்ணாம விட்டுட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட்ல நான் சர்ச் பண்ணும்போது எனக்கு எந்த ஒரு இன்புட்டுமே இருக்காது அதாவது இப்போ நான் அக்கௌண்ட் கோட் காம்பினேஷன் கொடுத்துட்டு ஸோ நான் ஜஸ்ட் காட்டுறேன் ஒரு வேல்யூ Okay. Input source.
ஓகே ஸோ இப்போது இங்கே கம்பெனின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொரி பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ டூ ஒன் ஜீரோ த்ரீ இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு எதுலேருந்து வருது அப்படின்னா ஸோ நம்ம இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வேல்யூ செட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் நான் சொல்கிறது வந்துட்டு லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூ ஸோ இது வந்துட்டு நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போது இதுக்கு இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூவில் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னா ஸ்டீல் இந்தியா தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அந்த டிஃபைன் பண்ணனால தான் எனக்கு இங்கே வருது அங்கே டிஃபைன் பண்ணலன்னா எனக்கு இங்கே எந்த வேல்யூமே வராது அப்போது இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ வந்துட்டு உங்களுக்கு டேட்டா என்ட்ரிங்கில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைன் ஆகுது இல்லையா ஸோ இப்போது டேட்டா எப்படி என்டர் பண்ணுங்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்காக தான் வந்துட்டு நம்ம இந்த வேல்யூ செட்டுன்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஓகே அதாவது டு புட் இட் அண்ட் சிம்பிள் டேர்ம் உங்களுக்கு வேல்யூ செட்டுங்கிறது வந்துட்டு செட் ஆஃப் வேலிடேஷன் டேட்டா நீங்கள் எப்படி என்டர் பண்ணுங்கிறது வந்துட்டு ஒரு வேலிடேஷனாக நீங்கள் கொடுக்குற அந்த ஆப்ஷன் பேர் தான் வேல்யூ செட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போது இதில் வேல்யூ செட் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூ அதாவது நான் ஒரு வேல்யூ என்டர் பண்ணால் தான் யூசர்னால் அதை செலக்ட் பண்ண முடியுங்கிற ஆப்ஷன் தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அதுதான் லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூ ஓகே ஸோ இப்போது இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூ வந்துட்டு நம்ம எது கூட அட்டாச் பண்ணுறோன்னா இந்த செக்மெண்ட் ஸோ நமக்கு கம்பெனிங்கிற செக்மெண்ட்டுக்கு இந்த வேல்யூ செட் வந்துட்டு அட்டாச் பண்ணுறோம் புரியுதா இல்லை ஸ்டில் இல்லை ஓகே தான் ஓகே தான் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போது இந்த கம்பெனிங்கிற ஒரு வேல்யூ செட் வந்துட்டு நான் இந்த ரெண்டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸுக்குமே கொடுத்துருக்கேன் ஐ திங்க் ஆ ஓகே ஸோ இங்கே இருக்குது சிஓஐ ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு இந்தியா அண்ட் சிங்கப்பூர் இருக்குது டூ வந்துட்டு ஆஸ்திரேலியா ஸோ ரெண்டுக்குமே எனக்கு வந்துட்டு கம்பெனிங்கிற செக்மெண்ட் இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கம்பெனிங்கிற ஒரே ஒரு வேல்யூ செட் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் கம்பெனி அண்டர் ஸ்கோர் விஎஸ்என் சொல்லிட்டு ஸோ இந்த வேல்யூ செட் வந்துட்டு நான் ரெண்டுத்துக்குமே அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் அப்போது எனக்கு இதில் பார்த்தாலும் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டூ இது இருக்கும் சிம்லர்லி இதில் பார்த்தாலும் எனக்கு ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோ த்ரீ இருக்கும் ஓகே ஸோ இது எதில் நமக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஸோ லெஜர் நம்ம க்ரியேட் பண்ணும்போது நான் வந்துட்டு இந்தியா ஸ்டீலுக்கு ஒரு லெஜர் சிங்கப்பூருக்கு ஒன்று ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ஒன்று கொடுத்துருப்போம் அப்போது இந்த கம்பெனி இருக்கு இல்லையா ஸோ ஜீரோ ஒன் வந்துட்டு இந்தியாவுக்கு தான் கொடுப்போம் ஜீரோ டூ வந்துட்டு சிங்கப்பூருக்கு தான் இருக்கும் ஜீரோ த்ரீ ஆஸ்திரேலியாவுக்கு தான் இருக்கும் அப்போது நான் இங்கே கொடுக்கும்போது இங்கே ரூல் வந்துட்டு நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ இந்த ரூல் டிஃபைன் பண்ணும்போது லெட்ஸே நான் வந்துட்டு இந்த லெஜருக்கு ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் தான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒன் ஜீரோ ஒன் மட்டும்தான் காட்டும் ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம நாலுமே கொடுத்துருக்கனால உங்களுக்கு நாலு கம்பெனிஸும் காட்டுது ஓகே ஸோ இது தான் பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த செக்மெண்ட் அண்ட் வேல்யூ செட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா இல்லை இல்லை ஓகே எனக்கு இப்போது அந்த நீங்கள் இப்போ எடுத்தது வந்து அக்கௌண்ட் காம்பினேஷன் உள்ள போடுறதுக்காக ஆமா அக்கௌண்ட் காம்பினேஷன் இந்த செக்மெண்ட் அண்ட் வேல்யூ செட் ஸோ நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்தது வேல்யூ செட்டு அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது செக்மெண்ட்டு ஸோ டோட்டலாக நான் வந்துட்டு ஒரு நாலு வேல்யூ சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்துட்டு நமக்கு அக்கௌண்ட் காம்பினேஷன் இப்போ இந்த அக்கௌண்ட் காம்பினேஷன்றது இப்போ நீங்க அந்த ஜீரோ ஒன் இது இதெல்லாம் போட்டீங்களா இது ப்ரீடி இது வந்து ஃபினான்ஸ் டீம் வந்து ப்ரீடிஃபைன் பண்ணிடுவாங்க ஆமா அவங்க போட்டு நமக்கு கொடுப்பாங்க சோ அத வந்துட்டு நம்ம இதுல கிரியேட் பண்ணுவோம் ஆ ஓகே ஓகே 02301.01 சோ இது வந்துட்டு நமக்கு அக்கவுண்ட் காம்பினேஷன் சோ இரண்டாவது வந்துட்டு செக்மெண்ட் சோ செக்மெண்ட்னா அப்படினா சோ இந்த கேஸ்ல நான் வந்துட்டு இத எடுத்துக்கிறேன் டிபார்ட்மென்ட் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ எனக்கு வந்துட்டு இதுல ஜீரோ டூன் இருக்கும் ஸோ ரெண்டாவது மூணாவது வந்துட்டு வேல்யூ செட்டு வேல்யூ செட்டுன்னு சொல்லும்போது நான் வந்துட்டு கம்பெனி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ கம்பெனி வந்துட்டு காமனாக வச்சுருக்கோம் ஸோ அது இந்த கேஸில் பார்த்தோம்னா நமக்கு ஜீரோ ஒன் ஸோ எந்த வேல்யூ செட் வரணும் எந்த செக்மெண்ட் வரணும் இல்லாட்டி எந்த காம்பினேஷன் வரணும் ஸோ இதை தான் வந்துட்டு நம்ம மேப்பிங் செட்டில் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஓகே ஓகே ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இதை பொறுத்த வரைக்கும் 
இது வந்துட்டு ஃபார் டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர் லெக்ஸ் ஏ ஜிஎல் அக்கௌண்ட் ஓகே ஸோ நேம் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த அவுட்புட் டைப்பில் வந்துட்டு அக்கௌண்ட் காம்பினேஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போது இதில் இன்புட் சோர்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறது வந்துட்டு இப்போ பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் நம்ம ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் என்ன இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு நம்ம இந்த அக்கௌண்ட் காம்பினேஷன் டிரைவ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த இன்புட் சோர்ஸில் சொல்கிறோம் ஸோ லட்சி இதில் வந்துட்டு எனக்கு ஓகே முதல்ல என்னென்ன இருக்குங்கிறத நான் காட்டுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நமக்கு இது எடுத்துருக்கேன் அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு எனிவே நமக்கு பர்ச்சேசிங் தான் ஓகே ஸோ பர்ச்சேசிங்கில் எடுத்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் இருக்குது பர்ச்சேஸ் ரெக்வஸ்ட்டு அதுதான் வந்துட்டு ரெக்வஸ்டேஷன் சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இதுலேயே வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆர்டர் இருக்கும் ஸோ சேஞ்ச் ஆர்டர்னால் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நமக்கு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் இருக்குது ஸோ இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் வந்துட்டு அப்ரூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நான் ப்ரைஸ் இல்லாட்டி ஒரு குவான்டிட்டி சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ ஆசட்டு சிஸ்டம் வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ண அலோவ் பண்ணாது ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு சேஞ்ச் ஆர்டராக க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ இந்த சேஞ்ச் ஆர்டர் எடுத்துகிட்டு போய் அகெயின் நம்ம மேனேஜரோட அப்ரூவல் வாங்கணும் ஸோ அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இப்போது இந்த சினாரியோக்கு நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு சோர்ஸ் வந்துட்டு தெரியும் அப்படின்னா ஸோ ப்ராப்ளி இதில் வந்துட்டு டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லெட்ஸ் ஏ நான் ஒரு ஐட்டம் சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இப்போது ஐட்டம் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா ஐட்டம் டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லிட்டு கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த ஐட்டம் டிஸ்கிரிப்ஷனை வச்சு இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு ரூல் எழுதணும் அப்படின்னா ஸோ அந்த ரூல் வந்துட்டு எழுதிக்கலாம் ஸோ இது ஒன்று ஸோ ரெண்டாவது வந்துட்டு நமக்கு இந்த மாதிரி நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது டெலி சப் இன்வென்ட்ரி தெரியும்னா சப் இன்வென்ட்ரி வச்சு எழுதலாம் அப்படி இல்லை எனக்கு வந்துட்டு லட்சி இந்த சப்ளை சைட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூல் எழுதணும் அப்படின்னா ஸோ அது எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் ஸோ ஈவன் டாக்குமெண்ட் டைப் வச்சு கூட நீங்கள் எழுதலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஓகே நிறையா இருக்கு ஸோ ப்ராப்ளி ஃபார் டைம் பீங் நான் என்ன எடுத்துருக்கேன்னா டெலிவர் டு லொக்கேஷன் எடுத்துக்கிறேன் இல்லாட்டி ஓகே டெலிவர் டு லொக்கேஷன் எடுத்துக்கிறேன் அதாவது இந்த டெலிவரி லொக்கேஷன் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் ஆர்டரில் ஸோ நமக்கு வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் அக்கௌண்ட் கோட் காம்பினேஷன் செலக்ட் ஆகணும் ஸோ அதுதான் நம்மளோட ரூலு ஸோ நான் வந்துட்டு போல்டான்னு சொல்லிட்டு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அது எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா <laughs> ஸோ அந்த டூக்கு அட்டாச் பண்ண அந்த பிரான்ச் இல்லாட்டி பிஸ்னஸ் யூனிட்டை வச்சு நான் ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போட்டால் தான் எனக்கு ஒர்க் ஆகும் ஓகே ஸோ அதுதான் இது ஸோ போல்டன் ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இதுதான் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ எனக்கு டெலிவர் டு லொக்கேஷன் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த லொக்கேஷன் வந்துட்டு நான் கொடுக்கணும் ஸோ ஓகே லெட்ஸ் ஏ போல்டான் பிஸ்னஸ் யூனிட் இதே நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போது இந்த டெலிவர் டு லொக்கேஷன் இருக்கு இல்லையா போல்டான் பிஸ்னஸ் யூனிட் இப்போ இந்த போல்டான் பிஸ்னஸ் யூனிட் செலக்ட் ஆகிருந்தது அப்படின்னா ஸோ நான் எந்த அக்கௌண்ட் காம்பினேஷன் எடுக்கணும் ஸோ இங்கே நான் அக்கௌண்ட் காம்பினேஷன் சொல்லிட்டு நான் எதை கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஸோ கம்பெனி ஒன்று கொடுக்குறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் அக்கௌண்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ அக்கௌண்ட் லெட்ஸ் ஏ மெட்டீரியல் அக்கௌண்ட் 
ஓகே இப்போ மெட்டீரியல் பர்டன் யூஸ்வலி யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ ஃபார் டைம் பீங் நான் எடுத்து எடுத்துக்கிறேன் பிகாஸ் இதில் ஸ்ட்ரக்சர் முன்னாடி லோட் பண்ணது ஸோ அதை செக் பண்ணோம் ஸோ இப்போதைக்கு நான் மெட்டீரியல் பர்டன் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்துட்டு காம்பினேஷனாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ ப்ரைமரிலி நமக்கு எது முக்கியம் அப்படின்னா கம்பெனி ரெண்டாவது டிபார்ட்மெண்ட் மூணாவது அக்கௌண்ட் ஸோ இந்த இன்டர் கம்பெனி இது எல்லாமே வந்துட்டு சேம் தான் வரும் ஓகே பிகாஸ் இன்டர் கம்பெனினா உங்களுக்கு ஒரு என்டிட்டி டூ இன்னொரு என்டிட்டி எல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ அப்போ தான் டிஃப்ரெண்ட் இது வரும் ஸோ இது நம்ம இன்சைட் சேம் என்டிட்டி பண்ணுறனால ஸோ ஜீரோ டூ ஐ மீன் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஸோ சேம் தான் வரும் நமக்கு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபியூச்சர் வந்துட்டு இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ அதனால தான் நைன் நைன் சீரியஸ்லையும் நம்ம கொடுத்து வச்சுருக்கோம் ஓகே ஓகே ஸோ இது கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போது இந்த ரூலுக்கு ஒரு எஃபெக்டிவ் டேட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போது இது வந்துட்டு இன்கேஸ் நமக்கு டிஃபால்ட்டாக இது செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா செட்டஸ் டிஃபால்ட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு இது வந்துட்டு டிஃபால்ட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி செக் பாக்ஸ் வந்ததுன்னா நமக்கு டிஃபால்ட்டுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ நான் ஜஸ்ட்டு சேவ் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸ்டேட்டஸ் மாரேஜ் ஆக்டிவில் தான் இருக்குது ஓகே ஸோ இது தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற இந்த மேப்பிங் செட் ஸோ ஜிஎல் அக்கௌண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேப்பிங் செட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே சரி ஓகே ஸோ மேப்பிங் செட் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அக்கௌண்ட் ரூல் ஓகே ஸோ இதுலேயும் அகெயின் இந்த சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் ஓகே ஓகே ஐ திங்க் அக்கௌண்ட் ரூல் இதுக்கு தேவையில்லை ஜஸ்ட் இப்போ இந்த நம்ம ஜிஎல் நம்ம இப்போ இந்த அக்கௌண்ட் இது பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா க்ரியேட் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு இதுக்கான இதெல்லாம் கொடுத்துருவாங்கல்ல ஆமாம் அவங்க சொல்லிடுவாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி கண்டிஷன் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு இந்த சப் இன்வென்ட்ரி அப்படின்னா எனக்கு இந்த காம்பினேஷன் வரணும் இல்லாட்டி இந்த ஐட்டம் அப்படின்னா இந்த காம்பினேஷன் வரணும் ஸோ ஐட்டமோட கோட் நம்மளால் டேரெக்டாக கொடுக்க முடியாது பட் ஐட்டமோட டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ரூலு இந்த மேப்பிங் இதெல்லாம் பண்ணலாம் ஆமாம் கரெக்டாக நம்ம <laughs> ஓகே ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் மேப்பிங் செட் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நான் ப்ரீவியஸ் செட்டில் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அந்த ரூலிலேருந்து நமக்கு பிக் பண்ணிவிட்டு வரணும் அப்படின்னா மேப்பிங் செட் கொடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லை எனக்கு வந்துட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு வேல்யூ வரணும் அப்படின்னா ஸோ அந்த சின்னாரியோவில் நம்ம மேப்பிங் செட்டே க்ரியேட் பண்ண மாட்டோம் ஸோ டேரெக்டாக 
இந்த அக்கௌண்ட் ரூல் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த அக்கௌண்ட் ரூலில் வந்துட்டு ஜஸ்ட் இந்த சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லிவிட்டு இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணிப்போம் ஸோ அது வந்துட்டு உங்களுக்கு அடிஷ்னல் லேயர் ஸோ நம்ம வந்துட்டு மேப்பிங் செட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ அந்த மேப்பிங் செட் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நம்ம க்ரியேட் பண்ணது வந்துட்டு ஜிஎல் அக்கௌண்ட்டு ஜிஎல் அக்கௌண்ட் ஓகே ஸோ இப்போது நமக்கு கண்டிஷன் வந்துட்டு அதில் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ ப்ராப்ளி நீங்கள் வந்துட்டு இதில் கண்டிஷன் அகைன் கொடுக்க வேண்டியதில்லை ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் அதில் கொடுக்கலை அப்படின்னா ஸோ ப்ராப்ளி நீங்கள் இதில் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம இதில் கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ கான்ஸ்டன்ட்டுக்கெல்லாம் நம்ம இதில் கொடுக்கணும் ஸோ அதனால தான் பார்த்தோம்னா இது மேண்டரேட்ரி இல்லை டிபெண்ட்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் தி வேல்யூ டைப் ஓகே ஸோ இதில் மேப்பிங் செட்லேயே வந்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த இன்புட் சோர்ஸ் அதாவது அந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷன் செலக்ட் பண்ணால் நமக்கு இந்த காம்பினேஷன் ஜென்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ரூல் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் இதில் அகைன் நம்ம கண்டிஷன் கொடுக்க வேண்டியதில்லை ஓகே ஓகே இப்போ சப்போஸ் நம்ம வந்து அதில் ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டோம் நம்மளுக்கு இப்போ அடிஷ்னலாக தேவைனா வந்து இதில் இப்போ இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணிக்கலாமா இல்லை அங்கே ஆமாம் அடிஷ்னலாக தேவைனா இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ சேம் இது தான் ஸோ இப்போ சோர்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ அதில் நம்ம சோர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்தோம் இல்லையா ஸோ அதை வந்துட்டு அகைன் நம்ம இதில் கொடுத்தோம் அந்த பர்ச்சேசிங் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஈவெண்ட் கொடுத்தோம் இல்லையா ஸோ அதை அகைன் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஈக்குவல் டு என்னது ஸோ அதில் ஒரு லொக்கேஷன் கொடுத்தோம் இல்லையா ஸோ அது அகைன் நம்ம இதில் கொடுப்போம் ஓகே ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ கண்டிஷன் ஓகேவா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு வேலிடேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம கண்டிஷன் அதுலேயே கொடுத்துட்டோங்கிறனால ஸோ இதில் அகைன் நம்ம வேலிடேட் பண்ண வேண்டியதில்லை ஓகே ஸோ இப்போது ஜிஎல் அக்கௌண்ட் ரூல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் மேப்பிங் செட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபைனலி வந்துட்டு நம்ம ஒரு அக்கௌண்ட் டெஃபனேஷன் வந்துட்டு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ ஓகே ஸோ நேத்து பார்த்துருந்தோம் இல்லையா நமக்கு என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் உங்களுக்கு சார்ஜ் அக்கௌண்ட்னா எக்ஸ்பென்ஸ் ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் என்ன எக்ஸ்பென்ஸ் அதாவது ஒரு ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன ரா மெட்டீரியல் வரணுங்கிறது அதுக்கப்புறம் அக்ரூவல்னால் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன அக்ரூவல் அக்கௌண்ட் பிக் பண்ணுங்கிறது அதுக்கப்புறம் டெஸ்டினேஷன் சார்ஜ் அக்கௌண்ட்னா உங்களுக்கு அகைன் அந்த பர்டிகுலர் இன்வென்ட்ரி பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு சார்ஜ் அக்கௌண்ட் டிரைவ் பண்ணுறோம்னா அது அதுக்கப்புறம் வேரியேஷன் சாரி வேரியன்ஸ் வேரியன்ஸ் அக்கௌண்ட்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா அதுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட்டு ஸோ அது வந்துட்டு நமக்கு இந்த அக்கௌண்ட்டில் நம்ம அட்டாச் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இப்போது இது வந்துட்டு ஒரு ஆப்ஷனு ஓகே ஸோ இது இல்லாமல் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கிற இந்த ரூல்ஸ்லேருந்து நம்ம பிக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இதில் இருக்க ஆப்ஷன்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ பட் நம்மளது பார்த்தோம்னா அக்கௌண்ட் காம்பினேஷன் ரூல் ஆர் மோஸ்ட்லி மோஸ்ட் வைட்லி யூஸ்டும் இது தான் அக்கௌண்ட் காம்பினேஷன் ரூலில் தான் எடுத்துப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அது வந்துட்டு ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிள் ஸோ அதுலேருந்து நீங்கள் நிறைய ரூல்ஸ் பில்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதனால தான் ஒய்ட்லி இது யூஸ் பண்ணுவாங்க அக்கௌண்ட் காம்பினேஷன் ரூல் ஸோ பிகாஸ் பார்த்தோம்னா அக்ரூவல் அக்கௌண்ட் எதை பேஸ் பண்ணி எடுக்கணும் சார்ஜ் அக்கௌண்ட் எதை பேஸ் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ ஒன்னொன்றுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரூல் வந்துட்டு நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் க்ரியேட் பண்ணது வந்துட்டு ஒரே ஒரு ரூல் தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சார்ஜ் அக்கௌண்ட்டுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த சார்ஜ் அக்கௌண்ட்டுக்கு கொடுத்ததே நான் அக்ரூவல் அக்கௌண்ட்டுக்கும் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ பை டிஃபால்ட் நமக்கு ஸ்டேட்டஸ் வந்துட்டு இன்கம்ப்ளீட்ல இருக்கும் ஸோ நான் ஜஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ் வந்துட்டு ஆக்டிவ்க்கு சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் ஓகே ப்ராபப்ளி எல்லா இதுவும் அட்டாச் பண்ணாதனால வரும் நினைக்கிறேன்
ஓகே ஸோ நமக்கு இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் அக்கௌண்ட் டெஃபினேஷன் வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அந்த சப்ளஜர்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொன்னோம் இல்லையா அதில் அட்டாச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்மளோட லெஜர் வந்துட்டு எடுத்துப்போம் ஸோ இந்த லெஜர் வந்துட்டு நமக்கு யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஃபைனான்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இதுதான் லெஜர்ன்னு சொல்லிட்டு இப்போது இந்த லெஜருக்கு வந்துட்டு ஒவ்வொரு மாடியில் இருக்கும் அதாவது நமக்கு பர்ச்சேசிங் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நமக்கு காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இது இருக்கும் ஸோ இதில் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணது வந்துட்டு பர்ச்சேசிங் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பர்ச்சேசிங் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த பர்ச்சேசிங்கில் போயிட்டு இப்போ இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் அக்கௌண்ட் டெஃபினேஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் அக்கௌண்ட் டெஃபினேஷன் நான் என்ன கொடுத்துருவேன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணுறேன் அந்த ஜிஎல் கொடுத்தேன் ஆ சாரி போல்டன் ஜிஎல் அக்கௌண்ட் ரூல் இதுதான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இதை வந்துட்டு இதில் அட்டாச் பண்ணிடும் ட்ரான்சாக்ஷன் அக்கௌண்ட் டெஃபினேஷனு ஸோ இப்போ இதை அட்டாச் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே ஜென்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நமக்கு என்ன அப்படின்னா அப்ரூவல் வந்துட்டு செட் பண்ணோம் அப்ரூவல் செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போட்டு பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ ட்ரான்சாக்ஷன் அக்கௌண்ட் டெஃபினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இதுதான் லிஸ்ட் ஆஃப் செட் அப்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் உங்களுக்கு அந்த கண்டிஷன் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஸோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு இதுதான் ஓகே இப்போ அப்ரூவல் வாங்கிட்டு நம்ம வந்து பிஓ கிரியேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பிஓ கிரியேட் பண்ணிடுவோம் கிரியேட் பண்ணிட்டு சென்ட் ஃபார் அப்ரூவல் கொடுப்போம் அப்போ இது ஒரு மேனேஜர் அப்ரூவல் போகும் மேனேஜர் என்ன பண்ணுவார்னா அப்ரூவ் பண்ணிடுவார் ஸோ அதுல இருந்து நம்ம ஐட்டம் ரிசீவ் பண்றது இது எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வரைக்கும் பார்த்தது ஃபுல்லா நம்ம வந்து ஆமா செட் அப் தான் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நமக்கு அப்ரூவல் மட்டும் இருக்கு ஸோ அப்ரூவல் நம்ம நாளைக்கு பார்த்துடலாம் அப்ரூவல் முடிச்சுட்டு நம்ம பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போட்டு பார்த்துடலாம் இப்போ இன்வென்ட்ரி இன்வென்ட்ரியில் இதெல்லாம் இருக்கா இன்வென்ட்ரி ஓஎம் அதிலலாம் இது இது நம்ம டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கா இல்லை ப்ரொக்யூர்க்கு மட்டும் மட்டும் இது ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்லை இன்வென்ட்ரி வந்துட்டு நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஆமாம் பிகாஸ் என்ன உங்களுக்கு அது ஏன் நான் வந்துட்டு முன்னாடியே காமிச்சேன் அப்படின்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம ஐட்டம் க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரிஞ்சால் தான் இப்போ நம்ம அந்த நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஐட்டமை வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் ஆர்டரில் நம்ம எப்படி கொரி பண்ணி அதுக்கு ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போடுறோங்கிறது தெரியும் ஸோ இப்போ இது வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் ஆர்டருங்கிறது வந்துட்டு உங்களுக்கு ரா மெட்டீரியல் காம்போனட் ஸோ இப்போ இந்த ரா மெட்டீரியலை வச்சு நீங்க ஒரு ஐட்டம் கிரியேட் பண்ணி ஸோ இந்த ஐட்டமை நீங்க எப்படி சேல் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிறது தான் ஆர்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அந்த ஆர்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபுளோ எல்லாமே பார்ப்போம் ஓகே ஓகே எனக்கு என்னன்னா இப்போ இந்த டிரான்சாக்ஷன் அக்கௌண்ட் டெஃபினேஷன் இதெல்லாம் வந்து ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டுக்கு மட்டுமா ப்ரொக்யூர்மெண்ட் மட்டும் ஓகே ஓகே சார் வருவேன்